നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് ഭേദമാവുകയും ചെയ്തവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്മ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫലവത്താകാൻ പോവുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമായി ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് മെഷീനിലൂടെ രക്തദാതാവിൻ്റെ രക്തം കടത്തിവിടുമ്പോൾ രക്തകോശങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞ് ദാതാവിന് തന്നെ ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്താനുള്ള അനുമതി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് രോഗം ഭേദമായി പതിനാല് ദിവസം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തവരിൽ നിന്നാകും രക്തം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഉണ്ടാവുക ആ ചികിത്സയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് യു എസ് ഫുഡാൻ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ രക്തദാനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി കോശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രക്തഭാഗമായ പ്ലാസ്മ ശേഖരിച്ച് ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വമേധയ ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെലിംഫോസൈറ്റ് സെല്ലുകൾ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാകും വൈറസ് ബാധയുള്ള ഒരാൾക്ക് രോഗം ഭേദമാകുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും വൈറസ് എത്തിയാൽ അത് പ്രതിരോധിക്കാനായി ഈ ആന്റിബോഡികൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും ഇവരുടെ പ്ലാസ്മ ശേഖരിച്ച മറ്റൊരു രോഗിക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതിലൂടെ ആന്റിബോഡി വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന രോഗിക്ക് തടയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് പടന്ന് തടയാനും ഇതിലൂടെ കഴിയും ഒരാളുടെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് നൽകാനുള്ള ഡോസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഗവേഷകർ വാദമുന്നയിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ മുപ്പത്തിനാല് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാഷണൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശ്രീചിത്ര ആയിരിക്കും പ്രധാന കേന്ദ്രം മറ്റ് അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനവും എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള അനുമതി നേടേണ്ടതുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുമതികൾ നേടിയെടുത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ ട്രയൽ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുമതികൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയവരോട് രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കും രോഗമുക്തി നേടിയ പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ നൽകിയാകും പരീക്ഷ നടത്തുക ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സ നൽകിയവരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ എടുത്ത സമയവും വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ സമയവും മറ്റും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാകും പഠനം നടത്തുക ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോക്ടർ ദേവാഷിക് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ട്രയൽ നടത്തുക കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് ക്ലിനിക് മേധാവിയായ ഡോക്ടർ എ എസ് അനൂപ് കുമാർ ആയിരിക്കും ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ വിശകലനം നടത്തുക പ്ലാസ്മ ശേഖരണത്തിൻ്റെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർ ദേവാശിഷ് ഗുപ്ത കൈകാര്യം ചെയ്യും ശ്രീചിത്ര തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ അനൂപാണ് ഐ സി എം ആറിന് സമർപ്പിച്ചത് ആരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്തമെടുക്കാം ആർക്കൊക്കെ രക്തം കൊടുക്കാം തുടങ്ങി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരേപോലെ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീചിത്രയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും രക്തം സ്വീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ അനുമതിയോടെയാകും രോഗികൾക്ക് നൽകുക ശീതീകരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാകും പ്ലാസ്മ മറ്റ് രോഗികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്തം സ്വീകരിക്കാം കൊടുക്കേണ്ട രോഗികളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അത് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ തുടങ്ങി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ എഫ് ഡി എയുടെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ ചികിത്സ നടത്താവൂ എന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സ കോവിഡിന് ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പടന്നു പിടിച്ച പകർച്ചപ്പനി ചികിത്സിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ ഈ രീതി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു പോളിയോ അഞ്ചാം പനി മുണ്ടിനീർ എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ഈ രീതി അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് രോഗത്തിന് തുല്യമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും കോൺവലസൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട